हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज शिवम द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक्स इजी है दोस्तों अभी आ, मैं एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेकर आया हूं ये हमारा हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जिसमें डिस्कस किया गया है बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन अब ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज अभी हम रमेश सिंह में चैप्टर नंबर 19 कर रहे हैं ना उस चैप्टर नंबर 19 से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है यानी कल की डेट का न्यूज़पेपर ये 30 नवंबर 2021 का चलो मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी देखो तीस नवंबर दो यानी कल ट्यूजडे था तो उसका ये पेपर है और ये बिल्कुल करंट अफेयर मतलब तो मुझे लगा कि अब ये कि अभी मैं इसे पढ़ा दूँ क्योंकि चैप्टर में अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं देखो पहले मैटर समझो क्या है मैटर कुछ ऐसा है यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से हम अपने यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं ये मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनाओ कि ये हाइड्रोजन क्या होता है वैसे हाइड्रोजन की अगर मैं आपको साइंटिफिक इसका फॉर्मूला बताऊँ तो वो होता है एच क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हमारे यहाँ पर एनर्जी बनाने के फ्यूल्स बनाने के कई सारे सोर्स हैं जिनमें से एक सोर्स है हमारा हाइड्रोजन से बनाना अभी हाइड्रोजन से क्या होता है ना कि हाइड्रोजन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं या जैसे कार में जो ईंधन यूज़ होता है उसको यूज़ करता है फ्यूल या मैन्योर हो गया इन सब को बनाने के लिए हम हाइड्रोजन प्लांट का यूज़ करते हैं अब हाइड्रोजन से क्या होता है ना कि जब हम हाइड्रोजन से कोई भी फ्यूल वगैरह बनाते हैं तो उससे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होता है और ख़ास तौर पर जैसे हाइड्रोजन हमारे ग्रीन भी होते हैं ब्लैक भी होते हैं ब्लू भी होते हैं ग्रे भी होते हैं ग्रीन होते हैं तो हम बात जो करें वो करें ग्रीन की क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसे हाइड्रोजन है जिससे अगर हम इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू अगर हम इसको वाटर से आ, अलग कर दें हाइड्रोजन को तो क्या होगा कि इससे एनर्जी जो निकलेगी वो बिल्कुल कार्बन एबिट को जीरो नेट कार्बन नेट कार्बन एबिट जीरो होगा इसका नेट कार्बन एबिट का मतलब होता है कि जो कार्बन एबिशन हो रहा है वो क्या होगा बिल्कुल जीरो होगा अब इंडिया में क्या हो रहा है इंडिया में इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में इस चीज़ को प्रमोट किया जाए कि एनर्जी को बनाने के लिए आप जो ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया ने आ, इंडिया में जो आपने देखा ना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपने नाम सुना होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पहला जो ग्रीन पावर प्लांट है वो सबसे पहले ग्रीन पावर प्लांट लगाया था मथुरा रिफाइनरी के अंदर जो कि यूपी के अंदर मथुरा है ना सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जा रहा है इवन जो डी जो बसेस चलती है ना डेली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो डेली में बसेस चलती हैं उनके अंदर भी जो सीएनजी है उसके अंदर हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो मिलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो नेट कार्बन एमिशन का जो हमने टारगेट सोचा है ना जीरो करने के लिए उस टारगेट को हम तभी कर पाएंगे जब हमारे यहां पर कोई सब्सिट्यूट होगा और सब्सिट्यूट के रूप में हमारे पास क्या है हाइड्रोजन जो है वो सबसे मेन चीज हमारे पास निकल के यहां पर आ रही है तो चलो मैं आपको आर्टिकल बताता हूँ आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है आर्टिकल में यही सारी चीजें कही जा रही है बट मैंने आपको बेस बता दिया यहाँ का ठीक है क्या है तो देखो हेडिंग क्या है बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज द मोस्ट प्रोमिनेसिंग सोल्यूशन टू डी डी कार्बोनाइज सेक्टर लाइक सीमेंट स्टील स्टील रिफाइनरीज क्योंकि देखो सीमेंट स्टील रिफाइनरीज इनमें ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जिससे कार्बन एमिशन फैलता है अगर हम इन जगहों पर हाइड्रोजन पावर प्लांट लगा देंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली एन अनाउंस दैट इंडिया वुड एम एट नेट जीरो एमिशन जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी ने जो ग्लास्को के अंदर कॉप ट्वेंटी सिक्स की मीटिंग हुई थी उसमें ये टारगेट रखा है कि हम 2070 तक अपनी कार्बन एमिशन को बिल्कुल जीरो कर देंगे देखो तो पहले था 2030 लेकिन 2030 में ये नहीं था जीरो कर देंगे दो में था कि हम इसको रिड्यूस करके इतना ले आएंगे लेकिन अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला है दो के अंदर हम दो के अंदर टू के अंदर हम अपना कार्बन एमिशन क्या कर देंगे बिल्कुल जीरो कर देंगे और ये क्यों कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी रिसेंटली सोलर पावर मिशन के थ्रू हमने क्या किया राजस्थान के कांडला में एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जिसके तहत हम कहीं ना कहीं जो अपनी सौर ऊर्जा है उससे बिजली का उत्पादन करेंगे और जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो दो, दो डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे कम करने की यहां पर कोशिश करेंगे जो कि हमारे पैरिस एग्रीमेंट का मेन मुद्दा था अब देखिए ये सारी चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब आप आर्टिकल में देखोगे तो आपको लगे हाँ ये तो वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके अब बात करते हैं इंडिया की अब इंडिया ने क्या किया है अभी ये बोला है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी की जो डिमांड है हम उसमें से 75 परसेंट एनर्जी जो है वो कोल से या ऑयल से बनाते हैं जैसे कोई भी एनर्जी होती है ना तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कोयले को बर्न करते हैं या ऑयल को कर
होना ही चाहिए कि अगर हमें इसका सब्सिट्यूट मिल जाता है तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है वो रिड्यूस हो जाएगी और कोल के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस होने का मतलब है जो कार्बन एमिशन है वो भी क्या होगा हमारे यहाँ पर कम होगा और इसी वजह से हम ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को यहाँ पर लगाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिससे जो फोसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है वो कोल से हट के कहाँ पर शिफ्ट हो जाए हाइड्रोजन पावर प्लांट पर हो जाए लेकिन हाइड्रोजन पावर प्लांट इतना ईजी नहीं जितना हम लोग उसमें सोच रहे हैं क्योंकि एच का जो पानी होता है उसमें हमें इस तरीके से काम करना होता है कि जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाए और जो ऑक्सीजन है वो यहां पर क्या हो जाए अलग हो जाए और इसको अलग करना इतना आसान काम नहीं है इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है ये एक थोड़ी साइंटिफिक टर्म है बट आप जितना समझ पाओ उतना समझने की यहां पर कोशिश करना है ठीक है अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना हमारे यहां पर जो इसके प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है फिर स्टील इंडस्ट्रीज़ में होता है रिफाइनरीज वगैरह में होता है अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन पावर प्लांट को इंस्टॉल कर देंगे तो डी कार्बनलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है कार्बन एमिशन पर वो क्या हो जाएगी यहाँ पर रिड्यूज़ हो जाएगी और जो भी चीज़ें हमने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं जैसे दो तक हम अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूज़ कर देंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दो डिग्री सेल्सियस से हम क्या कर देंगे धीरे धीरे कम करना पर शुरू कर दें अभी फिलहाल दो डिग्री ना करके इसको 1.5 डिग्री यहां पर कर दिया गया ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पर कि किस तरह से यहां पर ये चीजें की जा सकती हैं तो दो, दोस्तों ये देखो ये थर्ड पैराग्राफ है ये एक साइंटिफिक तरीका है साइंटिफिक तरीका ये है कि जैसे हम अपने जो हाइड्रोजन एस है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम वाटर के मॉलिक्यूल अलग कर देंगे और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग कर देंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग कर देंगे और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगी वो हम क्या करेंगे उसको एक अलग चैम्बर में डाल देंगे जिससे कि हम उसको आगे फर्दर एनर्जी में क्या कर पाए उसको यूज कर पाए और ये हमारी रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि हम इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं हमारे पास कार्बन जो हाइड्रो पावर हैं वो कई टाइप के होते हैं बट हमारा जो फोकस है वो ग्रीन वाले के ऊपर है ग्रे ब्लू वगैरह पे नहीं है सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है ग्रीन पे क्योंकि ग्रीन के अंदर कार्बन एमिशन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है कह सकते हो आप बिल्कुल जीरो हो सकते हैं लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सरकार इस पर इन्वेस्टमेंट करे देखो कोई भी प्लान होता है नो डाउट बहुत अच्छा होता है लेकिन वो प्लान तभी कारगर साबित होता है जब सरकार है उसके लिए फंडिंग देना शुरू करें बिकॉज बिना फंडिंग के आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते वही लिखा हुआ है नियरली सेवेंटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोसिस गोज टू जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी विद इंडिया सोलर कैपेसिटी इंक्रीज नियरली थ्री थाउजेंड टाइम्स इज लेस दैन द डिकेट द कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी हैज रीच आर लो टू रुपीज पर किलो गीगावाइट द अब देखो ये पूरा पैर पता है क्या बोला है कि अगर हमें अपने यहाँ पर हाइड्रोजन पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करना है तो ऐसे में सरकार को बहुत मदद करनी पड़ेगी इन पावर प्लांट्स के लिए क्यों क्योंकि अराउंड अगर इनकी फंडिंग सही से नहीं की जाएगी तो हम इस टारगेट को अचीव यहाँ पर नहीं कर पाएंगे इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे राइटर है वो साफ साफ कहते हैं कि सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन देना यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा ज़रूरी हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है स्केल अप द ग्रीन हाइड्रोजन अच्छा इंडिया कैन रिड्यूस इट्स कार्बन एम्बिशन एंड मेक आर डेंट इट्स एनुअल इम्पोर्ट बिल बाई डेवलपिंग अ वैल्यू चेन फॉर हाइड्रोजन फॉर इट्स प्रोड्यूसिंग टू इट्स डाइवर्स एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज स्टोरेज ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड्स यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर इंडिया ने अपने यहाँ पर कार्बन एम्बिशन को कम कर लिया तो आप मान के चलो कि जो वैल्यू चेन प्रोसेस है ना वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं उनकी डिपेंडेंसी यहाँ पर कम हो जाएगी फ़ायदा क्या होगा अगर हमने हाइड्रोजन पावर प्लांट लगा दिए तो इससे क्या होगा कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इन्हांस होना शुरू हो जाएगी हमारा ट्रांसपोर्ट जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाएगा जैसे डी टी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल डेली के अंदर जो सी वाली बसेस चल रही है उनके अंदर आप सी को हटा के हाइड्रोजन की बात यहाँ पर की जा रही है क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में सी से भी ज़्यादा अच्छी गैस है इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन पावर प्लांट की यहाँ पर बात कर रहे हैं इससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे क्या होता है ना जब समुद्र में जाते हैं तो जैसे आप जानते हैं पहले पुरानी ट्रेन से होती थी वो कोयला जलाने से जलती थी है ना लेकिन आजकल क्या है इलेक्ट्रिसिटी पर चली अगर हम इसको हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है और इलेक्ट्रिसिटी में तो इसका बेनिफिट हमें दबा के यहाँ पर मिल सकता है अब सोल्यूशन क्या है देखो सोल्यूशन सबसे बड़ी बात है देखो कहने में तो सारी चीज़ें अच्छी लगती ह
पहले क्या था स्पेस में सिर्फ साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के लिए जाया करते थे लेकिन आज की डेट में स्पेस जो है वो एक टूरिज्म हब बन के रह गया दो में पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें बढ़ चढ़ कर भाग भाग ले रही हैं और ये कह रही हैं कि जिस तरह से हम स्पेस में साइंटिस्ट को लेकर जाते हैं उस तरह से हम यहाँ पर ट्रैवलर्स को लेकर जाएंगे और ट्रैवलर्स उस चीज़ का एक्सपीरियंस करेगा जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा कि हवा में उड़ते कैसे जीरो ग्रेविटी के ऊपर तो इसके लिए स्पेस एक्स नाम की कंपनी और जॉफ बेजोज जो अमेजोन के मालिक है उनकी भी अपनी ब्लू स्टार ना, नाम से कंपनी है जो क्या करती है प्ले जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनके लिए रॉकेट्स वगैरह बनाती है तो कितने सारे प्राइवेट प्लेयर हैं अमेरिका के अंदर जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिला लेकिन हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट को ना सबसे पहले तो देखो फंडिंग करनी पड़ेगी और दूसरी बात अगर हमने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ये चीज़ें नहीं खोली तो गवर्नमेंट अपने आप अकेले ये काम नहीं कर सकती इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जिस तरह से टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करना था स्पेस के अंदर तो बड़ी बड़ी दो दो प्राइवेट कंपनी यू के अंदर आई तब टूरिज्म यहाँ पर इंप्रूव हो पाए ठीक उसी तरह से अगर हमें हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाने हैं तो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होना तो ज़रूरी है ही लेकिन साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर का भी होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यानी यहाँ पर चीज़ों को प्राइवेटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये गवर्नमेंट सिर्फ अपने पास ना रखे बल्कि इसको क्या कर दे यहाँ पर प्राइवेटाइज कर दे तभी हमें हाइड्रोजन पावर प्लांट के अंदर क्या मिलेगा एक बूस्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने तरीके से काम करता है तो वो प्रॉफिटेबल भी होता है और काम के अंदर एक एफिशिएंसी भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है क्योंकि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रोडक्शन बढ़ रहा है स्टील सीमेंट रोड मोबिलिटी इन सब की डिमांड बढ़ती आ रही है तो ऐसे में हाइड्रोजन पावर प्लांट का लगना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इवन जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं अगर हम इसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और हाइड्रो पावर प्लांट्स व्हीकल के अंदर या हाइड्रोजन गैस के अंदर तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को ये इंसेंटिव दे कि अगर वो इस टाइप के व्हीकल्स बाय करते हैं तो उनको इसके लिए क्या मिलेगा कुछ बेनिफिट मिलेंगे जैसे अगर हम जानते हैं पेट्रोल की बाइकें अगर हम चलाते हैं तो हमारा चालान जो है वो हज़ार रुपये का कटेगा बिना हेलमेट के लेकिन यही अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो हमारा चालान जो है वो सौ रुपये का कटेगा इस टाइप के अगर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक इनिशिएट आएगा कि हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो कि हमारे इको फ्रेंडली नेचर के अंदर आती हैं ठीक है अब ये सारी चीज़ें दे रखी मतलब कुल मिला अगर मैं बोलूँ एक मिनट देख लेता हूँ कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको बताने लायक है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा अच्छा यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है एट प्रेजेंट मोर देन थर्टी कंट्री हैव हाइड्रोजन रोड मैप मतलब ज़्यादा सा तीस से भी ज़्यादा कंपनियों को अपने पास हाइड्रोजन पावर प्लांट को लेकर बहुत ज़्यादा एक रोड मैप है दो से ज़्यादा हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अंदर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो तीन सौ बिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुकी है और कहा जा रहा है दो हज़ार तीस तक हम इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें वर्ल्ड वाइड की तो गवर्नमेंट कमिट करती है कि सत्रह बिलियन जो है वो हम इसमें फंड करेंगे हाइड्रोजन काउंसिल के अंदर जैसे कि हाइड्रोजन पावर प्लांट को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हमारी इकॉनमी को बढ़ाने में बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है जिस तरह से सोलर पावर एक चीपर कॉस्ट के अंदर आपको एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बना के देती है ठीक उसी तरह हाइड्रोजन है, वो आपको चीपर कॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा आउटपुट यहां पर दे सकती है ये सारी बातें यहां पर बोली है दोस्तों मैं आपको बता दूं ये राइटर जो हैं जिन्होंने ये बस सारी बातें लिखी हैं उनका यहां पर जो नाम है वो है पवन मुलकुलता ठीक है तो ये जो पवन मुलकुलता है ये बेसिकली क्या है ये डायरेक्टर है एनर्जी टेक्नोलॉजी के और ग्रीन मोबिलिटी के दैट्स वाई इन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है इन्होंने अपने पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर शेयर किया है बट क्या होता है कभी कभी पर्सनल ओपिनियन हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ठीक है थीके? चलो तो आई होप कि अभी ये आपको आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया दोस्तों मैं कोई हिंदू न्यूज़ सीरीज नहीं चला रहा बल्कि ये है कि क्योंकि अभी रिसेंटली ये हमारे न्यूज़ में आया है और अभी चैप्टर भी हमारा चला था तो मैंने सोचा कि आपको थोड़े बहुत करेंट अफेयर भी यहाँ पर करा दो सो आई होप गाइज कि आप समझ गए कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए कितना ज्यादा यहां पर जरूरी है ठीक है और इसकी सबसे पहली पहल किसने की थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने की थी जिसने मथुरा रिफाइनरी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है हाइड्रोजन पावर प्लांट के लिए ठीक है सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लाइक सेस आई होप गाइज कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए पीस आउट